আমি শুরুতেই বলেছিলাম একটা কথা তা হলো যে সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা নিয়ে আজ রাজনীতি চলতেছে সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা নিয়ে কি চলছে রাজনীতি চলতেছে যে সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞাটা কি তো আমরা সংজ্ঞা নিয়েছি কার থেকে নবী মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের থেকে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে ন্যায় অন্যায়ের বাস বিচার না করে যে অন্যায় সহযোগিতা করা হয় সেটাই হলো সাম্প্রদায়িকতা সেটাই কি ওটাই হলো সাম্প্রদায়িকতা আর এখন আপনি বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা লেখে ই করবেন আপনি নেটের থেকে জানার চেষ্টা করবেন যে সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞাটা কি সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞার মূলে নিয়ে আসছে ধর্ম কেটে নিয়ে আসছে যে ধর্মীয় কারণে কোন একটা নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীরা অন্য ধর্মের লোকদেরকে খারাপ বলা অন্য ধর্মের চিন্তা চেতনাকে খারাপ বলা এটাই নাকি সাম্প্রদায়িকতা সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞার মূলে বর্তমানে এই কথা চলছে আর এখানে আর বলে দেওয়া লাগতেছে না এখানে আর বলে দেওয়া লাগতেছে না যে এর মাধ্যমে তারা মূলত ইসলামকে এবং ইসলামের অনুসারীদেরকে সাম্প্রদায়িক বলতে চাই কারণ কি কারণ হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র মুসলিমরা এ দাবি করছে যে আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দিন হলো ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দিন কি ইসলাম সুতরাং অন্য যা কিছু রয়েছে সেগুলো সব ধর্মের নামে কি অধর্ম ধর্মের নামে কি সেগুলো অধর্ম এগুলো আল্লাহ সুবাহর পক্ষ থেকে আসা নয় আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে যুগে যুগে যে ধর্ম আসে তার নাম কি ইসলাম ইসলাম ছিল সেটা শুধু আমরা অনেক সময় মনে করি যে ইসলামটা শুধুমাত্র মনে হয় মুসলিমদের না ইব্রাহিম আলা নবী আলহিসাল্লাম কি ছিলেন মুসলিম ছিলেন ইয়াকুব আলহিসাল্লাম সন্তানদেরকে অসিয়াত করেছেন তোমরা মুসলিম অবস্থা ছাড়া কি করো না মৃত্যুবরণ করো না তো এভাবে আমরা দেখতে পাই যে পূর্বেরও কি ছিল ধর্ম কি ছিল ইসলাম ছিল মূল দিন ইসলাম ছিল শরিয়াত ভিন্ন ভিন্ন ছিল শরিয়াতের মাঝে পার্থক্য ছিল কিন্তু দিনের মাঝে কোন কি ছিল না পার্থক্য ছিল না যার কারণে সর্বযুগে লা ইলাহা ইল্লাহ এই অংশ কালেমার এই অংশ কিন্তু ঠিক ছিল অন্য অংশের মাঝে পরিবর্তন আসছে মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ ঈসাক রুহ উল্লাহ মুসা কালিম উল্লাহ অন্য অংশের মাঝে কি হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এ অংশের মাঝে কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ এ অংশের সঙ্গে দিনের সম্পর্ক আর অন্য অংশের সঙ্গে মোহাম্মদ রসুল্লাহর সঙ্গে শরিয়াতের সম্পর্ক বুঝছেন বিষয়টা তো যুগে যুগে একমাত্র কারা মুসলিমরা কি করেছে দাবি করেছে যে আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দিন হল ইসলাম এই ইসলাম ছাড়া যে অন্য কোন মতবাদ অন্য কোন মতাদর্শ লালন করবে অন্য কোন মতাদর্শের উপর নিজের জীবন পরিচালনা করবে যেই মতাদর্শই হোক না কেন সেটা সেটা অর্থনৈতিক কোন মতবাদ হোক অথবা সামাজিক অন্য কোন মতবাদ হোক যেখানে ইসলাম নাই এমন কোন মতবাদ এমন কোন মতবাদে যে ব্যক্তি বিশ্বাসী হবে আল্লাহ বলছেন ফালাই তার থেকে সেটা কখনোই গ্রহণ করা হবে না অহু আফিল আখরাতি মিনাল খাসিরিন সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে এখন মুসলিমদেরকে কোন ঠাসা করতে হবে মুসলিমদেরকে সাম্প্রদায়িক বলতে হবে এর জন্য সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা নিয়ে এখন কি শুরু হয়েছে রাজনীতি শুরু হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞাটা পাল্টে দাও পাল্টে দাও এমনভাবে যার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে দোষারোপ করা সম্ভব হবে এবং মুসলিমদেরকে এই চিন্তা চেতনা থেকে সরানো সম্ভব হবে এই যেমন একটা এই যেমন একটা কাজ চলেছে অপরদিকে মুসলিমদের বাজে আলাদাভাবে কাজ চলছে যে আমাদের মূল পরিচয়ের ভিতর কি আনতে হবে ইসলাম নয় বরং আমরা মানুষ মানবিকতার ধর্ম এখন তো ধর্মের আবার মানে অনেক ধর্মের এখন অনেক রূপ হয়ে গেছে যেমন এখান থেকে আমি যা আশা করি তো এখানে পাশে একটা দোকানে একটা অ্যাড চলতে থাকে সারা দিন তো অ্যাডের শেষে বলা হয় যে ক্রেতা সেবাই আমাদের ধর্ম আপনারা শুনেছেন কিনা আমি জানি না যে ক্রেতা সেবাই আমাদের ধর্ম বুঝছেন বিষয়টা তো ক্রেতা সেবাই হচ্ছে ধর্ম তো এরকম আরো কত ধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এভাবে ধর্মটা কি হয়ে গেছে এখন বিভিন্ন ভাবে আলাদা হয়ে গেছে তো চিন্তা চিত না এগুলো সব আলাদা হয়ে গেছে এখন কিন্তু আল্লাহ সুহানা বলছেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতাদর্শ আল্লাহর কাছে কি নয় গ্রহণযোগ্য নয় সে যেটাই হোক না কেন যদি কেউ বলে যে আমি 
নিজেকে সাম্প্রদায়িকতার থেকে মুক্ত রাখার জন্য আমি মুসলিম না আমি হিন্দুও না আমি বৌদ্ধও না আমি খ্রিস্টানও না আমরাও বলি ঠিক তুমি তাই তুমি মুসলিম নও তুমি কি নাও মুসলিম নও আমরাও সেটাই বলে দেব আমরা তোমাকে কি বলতে চাচ্ছি না জোর করে মুসলিম বলতে চাচ্ছি না আমরাও বলছি তুমি মুসলিম নও আর আল্লাহর কাছে ইসলাম ছাড়া আর কিছুই কি নয় গ্রহণযোগ্য নয় ধর্ম নিরপেক্ষ হ্যাঁ ধর্ম নিরপেক্ষ একটা আদর্শ এটা একটা মতবাদ তুমি সেই মতবাদে বিশ্বাসী তুমি সেই মতবাদের একজন অনুসারী সুতরাং যা আল্লাহর কাছে কোনোভাবেই কি হবে না কোনোদিন গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলাম নিয়ে যেতে হবে এবং এটাই কবরে আপনার প্রশ্নের মূলে থাকবে না দিন তোমার দিন কি তুমি কোন দিন অনুসরণ করেছো কোন আদর্শ তুমি লালন করেছো কোন আদর্শ মোতাবেক তোমার জীবন পরিচালনা করেছো কোন তন্ত্র মন্ত্র মোতাবেক তুমি তোমার জীবন পরিচালনা করেছো যে তন্ত্র মন্ত্র মোতাবেক আমি আমার জীবন পরিচালনা করেছি তখন মুখের থেকে হয়তো ওটাই বের হবে অথবা লাদ্রি 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 কারণ ইসলাম তখন বের হবে না কারণ এটা মুখস্ত করে যাওয়ার জিনিস নয় বরং এটা একটা আদর্শ এই আদর্শ মোতাবেক যখন আমি আমার জীবন পরিচালনা করব জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমি ইসলামকে প্রাধান্য দিতে পারব সেটা ব্যক্তি জীবনে হোক সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সর্বক্ষেত্রে যখন আল্লাহর কোরআন রসুলের সুন্না এটাকে যখন আমি বাস্তবায়ন করতে পারব অথবা এই আদর্শকে নিজের মধ্যে মাঝে ধারণ করতে পারব একমাত্র তখনই হতে পারে যে আমার মৃত্যুর পরে আমার কবরের ওই প্রশ্নের জবাবে আমার মুখ থেকে বের হবে দিন ই আল ইসলাম আমার দিন হলো একমাত্র ইসলাম এছাড়া কখনোই বেরোনো সম্ভব নয় যদি সম্ভব হতো এটা মুখস্তের কারণে তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে না প্রশ্ন জানাতেন না এর উত্তর জানিয়ে দিতেন কারণ ওটা তো কি তাহলে পরীক্ষা হলো না আগে প্রশ্ন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে উত্তর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এটা কি হতো না তাহলে এটা কোনো পরীক্ষা হতো না কিন্তু এটা একটা পরীক্ষা এটা এটা পরীক্ষা মান রব্বুকা মান রব্বুকা রব্বি আল্লাহ এটা বের হবে না মুখের থেকে বরং বের হবে ওই মতদর্শ যার তুমি অনুসরণ করেছ ওই মতদর্শে যে জনক রয়েছে ওই মতদর্শে যে প্রতিষ্ঠাতা রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠাতার নাম হয়তো তোমার মুখের থেকে বের হবে অন্যথায় বের হবে লাদ্রি 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 আমি কিছুই জানি না হাই হাই আমি তো কিছুই জানি না আমি কি উত্তর দিব কি উত্তর দিব হাই হাই আমার কি হবে এই ছাড়া আর কিচ্ছু বের হবে না তখন এজন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে দুনিয়া থেকে আমি ইসলাম অবস্থায় যেতে চাই আমি মুসলিম অবস্থায় যেতে চাই আমি যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব এই সাক্ষাতের মুহূর্তটা কি হবে আমার এটা ইসলামের উপর হবে নাকি ভিন্ন কোন আদর্শের অনুসারী হিসেবে হবে এটা সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে হবে আর একমাত্র চূড়ান্ত আদর্শই হলো ইসলাম এই আদর্শ মোতাবেক নিজেকে পরিচালনা করতে হবে এই কথাগুলো যখন আমরা বলি তখন আমরা হয়ে যাই সাম্প্রদায়িক কিন্তু মুসলিমরা এই অপবাদে মুসলিমরা কখনো কি হতে পারে না দুর্বল হতে পারে না কারণ মুসলিমদেরকে তাদের নবী কি করেছেন সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা শিখিয়েছেন সুতরাং আজ সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা পাল্টে দেওয়া হয়েছে পাল্টে দিয়ে এমন এক সংজ্ঞা মুসলিমদেরকে শেখানো হয়েছে যে এই সংজ্ঞার মাধ্যমে কি করা যাবে মুসলিমদেরকে তাদের আদর্শ থেকে সরানো যাবে এই জন্য চতুর দিক থেকে পায় তারা চলছে মুসলিমদেরকে আদর্শ বঞ্চিত করার জন্য যেন মুসলিমরা ইসলামটাকে নিজেদের জন্য বড় করে না দেখে বরং ভিন্ন কোন পরিচয় যেন মুসলিমরা নিজেদেরকে পরিচিত করতে চায় এই চেষ্টা চলছে এখন আমার আপনার সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি কোন তাবুর নিচে থাকতে চাই কোন তাবুর নিচে থাকতে চাই এটা আমাকে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে গত সপ্তাহে আমাদের এখানে একজন মেহমান আসছিলেন আলোচনা করেছিলেন কিছু সময়ের জন্য মেহমানের হাদিসটা মনে আছে তো যে হাদিসটা বলেছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদেরকে স্মরণ করায় দিয়ে গেছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন যে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে মানুষ দুইটা তাবুতে বিভক্ত হয়ে যাবে লোকেরা দুইটা তাবুতে বিভক্ত হয়ে যাবে একটা হবে ইমানের তাবু একটা হবে কিসের তাবু ইমানের তাবু যার ভিতর সামান্য মুনাফেকি থাকবে না খালেস ইমান বিশুদ্ধ ইমান আর একটা হবে গোটাটাই নিফাকের তাবু লা ইমান আফিহি যার ভিতর সামান্য কোন নিফা সামান্য কোন ইমান থাকবে না সুতরাং তাবু কিন্তু দুইটা এবং শুরু হয়ে গেছে তাবু দুইটা ইমান এবং কুফুরের ভিতর সীমা রেখা ইমান এবং নিফাকের ভিতর সীমা রেখা এটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে পার্থক্য হওয়া মানুষ এখন এই পার্থক্যটা বুঝে ফেলছে আস্তে আস্তে যার কারণে কি আমাদের আগ মুহূর্তের যে অবস্থা এটা কিন্তু কি হয়ে গেছে আস্তে আস্তে যেমন অন্যান্য আলামতগুলো প্রকাশ পাচ্ছে মানুষদের ভিতর তাবুও কি হয়ে যাচ্ছে 
তাবু এখন প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে দুইটা তাবু এর বাহিরে কোনো তাবু নাই একটা ইমানের তাবু সামান্য পরিমাণ নিফাক ও তার ভিতর থাকবে না আর একটা হবে নিফাকের তাবু যার ভিতরে সামান্য ইমান থাকবে না এখন আপনাকে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি কোন তাবুতে যাব আমার তাবু কোনটা হবে যদি আমি ইমানের তাবুর নিচে আসতে পারি তাহলে আমার জন্য জান্নাত অপেক্ষা করছে ইনশা আল্লাহ আর যদি আল্লাহ না করেন আল্লাহ না করেন আমার অবস্থান যদি ইসলাম ছাড়া অন্য তাবুতে হয়ে যায় ইমান ছাড়া অন্য তাবুতে হয়ে যায় আল্লাহ না করেন আল্লাহ না করেন তখন কিন্তু আমার আর কোনো রেহাই থাকবে না আর কোনো রেহাই থাকবে না আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে ইমানের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করেন এবং সাম্প্রদায়িক যে চিন্তা চেতনা এ থেকে বের হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং ইসলাম ও ইমানের ভিত্তিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করেন তাওহিদের ভিত্তিতে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং আমাদের পারস্পরিক আল্লাহ যে এখওয়ান যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছিলেন সেই বন্ধনটাকে আল্লাহ সুবহান তালা আবারও মজবুত করে দেন সুবহানাকাল্লাহ হামদিকা আশাদুয়াল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাফুরুকা ওয়াতুব ইলাইক